ముందు దొరుకు కూడా నేను అన్యుణ్ణి విగ్రహారాధన చేసేవాడిని మరి ఇందాక ప్రశాంతంగా చెప్పారు ఏమనండి ఇందులో నైంటీ పర్సెంట్ అబో అందరూ కన్వర్ట్ క్రిస్టియన్స్ అని హలో ఇవాళ మనం ఏదో యాదృష్టంగా వచ్చి కూర్చున్న వాళ్ళం కాదు అలాగని నేను కూడా ఏదో వాళ్ళు పిలిచారు కదా వచ్చినట్టుగా కూడా కాదు ఇది దేవుడు సంకల్పం లేనిదే ఏది కూడా మన జీవితంలో జరగదని నేను నమ్ముతాను ఎందుకనంటే ఒకప్పుడు క్రైస్తవులు అంటే నాకు చాలా చిన్న చులపన ఉండేది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక క్యాస్ట్కి సంబంధించింది ఒక కులానికి సంబంధించింది ఒక దేశానికి ఒక వర్గానికి సంబంధించిన దేవుడు మన దేవుడు కాదు నిజంగా ఏ చుట్టాలు నమ్ముకుంటే జబ్బులు తగ్గుతాయా అప్పులు తీరతాయి ఏంటి వీళ్ళకి అమెరికా నుంచి అక్కడి నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయి ఒక ఏ రెండు వేలు లేదంటే ఒక ఐదు వేలు చేతిలో పెడితే వీళ్ళు సాక్షాలు చెప్తారు తప్ప ఇలా నిజంగా జరగదు ఎందుకంటే ఎంత విగ్రహారాధన చేస్తూ చేతిలో ఆత్మకూపరాలు నిలిస్తే అందులో నాకు కన్నాలు పడి నా చేతిలో మరి వందల కిలోమీటర్లు నడిచేలేవాడు నేను కార్తీక మాసం వస్తే తెల్లారుఘట్ల శివాలయంలో మూడు గంటలు నేనే ఉండేవాడిని అప్పటికి నా వయసు పదమూడు పదహారు సంవత్సరాలు హలేరుగా అటువంటి నాకే లేని దైవ గ్రహం క్రైస్తవులకి ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా ఉత్తిదే అని మనం మరి బైబిల్లో చూస్తాం సౌలైన వ్యక్తి ఎలాగైతే పౌరుగా మార్చబడ్డాడో అలాగ నన్నే దేవుడు సాక్షిగా మార్చాడు హలేరుగా మన చిన్నప్పుడే చాలా మంది క్రైస్తవులు దేవుడు కనపడతాడు మాట్లాడతాడు మరి ఏదనుకుంటే జరుగుతుందంటే నేను అసలు నమ్మేవాడిని కాదు కానీ నాకు కోరుకు ఉండేది బాల్యంలోనే మా బంధువులు మా మేనమావులు మా మా దూర బంధువులు చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండేవారు నేను పుట్టి పెట్టిన అంత రాజమండ్రి మేమే చాలా లీవ్లో ఉండేవాళ్ళు మరి ఎక్కడికన్నా ఒక పెళ్ళికి కానీ అకేషన్స్ కానీ ఏదన్నా ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరిలోని మాకు వ్యత్యాసం చూపించేవారు వాళ్ళు ఉన్నతంగా చూసేవారు మమ్మల్ని చాలా చీప్గా చూసేవారు ఇప్పటికీ క్రైస్తవుల్లో కూడా ఈ వ్యత్యాసం ఉంది మరి డబ్బు ఉండి ఉన్నతమైన వ్యక్తి వస్తే ఒక గ్లాస్ చూస్తారు ఏమి లేనట్టు వస్తే ఒక గ్లాస్ చూస్తారు కానీ ప్రభు ప్రేమ అయితే అది కాదు హలే లోయా అలా ఉన్నప్పుడు స్వామి వివేకానంద మాన అంటాడు ఏమనంటే మందలో ఒకడుగా కాదు మందలో ఒకడుగా ఉండాలి నిజమే దేవుడు ఒక సాక్ష్యాన్ని మనకి ఇస్తే మనం అందరిలో కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకించిన పడిన వారుగా మనల్ని దేవుడు తీర్చిదిద్దుతాడు అప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది చిన్నప్పుడు ఎప్పటికైనా సరే నిజంగా డబ్బు సంపాదించాలి డబ్బు సంపాదిస్తేనే మనుషులకి విలువిస్తున్నారు అది లేకపోతే విలువిస్తాలేదని నేను చిన్నప్పుడు బాల్యం అంతా అలాంటి ఆలోచన కూడా అయిపోయింది యవనంలోకి వచ్చాను ఎలాగైనా డబ్బు సంపాదించాలని చాలా వ్యాపారాలు చేశాను అన్నట్లో నష్టమే వచ్చేది బంగారం తాకట్టి వ్యాపారంలో పెట్టి అది మట్టి అయిపోయేది ఏం చేయాలి అర్థమయ్యేది కాదు మరి డిప్రెషన్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అప్పులు చేసి వ్యాపారం చేసి పోగొట్టుకున్నాను మీరు పల్లెటూరు కాబట్టి మీకు ప్రతి పని తెలుసు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మేము మా తాతయ్య గారు వారు జగంపేట దగ్గర చిన్న పల్లెటూరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మేము పనిలోకి వెళ్తే మధ్యాహ్నం దాకా పది పది రూపాయలు ఇచ్చేవారు అప్పట్లో కూలి పని వ్యవసాయం పనికి సాయంత్రం దాకా చేస్తే పదిహేను రూపాయలు ఇచ్చేవారు అప్పుడు నా వ్యవనంలో నాకు మా అన్నకి కూడా కూలి పని చేయడం రాదు మాతో పాటు కుర్రాళ్ళు అందరూ కూడా పది రూపాయలు కూలి పని పులి కూలి పని చేసుకుంటే మా అన్నకి నాకు ఒకే కూలి ఇచ్చేవారు అంటే ఒక పూర్తి కూలి పని కూడా అరుగును కాదు ఒకప్పుడు అరే లోయా ఇలాగ అయిపోయింది బాల్యం అంతా ఎవరికి వచ్చాను వ్యాపారాలు చేశాను కలిసి రాలేదు ఎలక్ట్రికల్ చేశాను ప్లంబింగ్ చేశాను మరి చేయలేని పనులు ఏమి లేదు అన్ని చేసాక ఎందులో కలిసి రాకపోతే ఇక జీవితంలో నేను ఏమి సాధించలేనేమో అనుకునేవాడిని నా జాతకం పట్టుకుని సిద్ధాంతం దగ్గరికి వెళ్తే నీది మగా నక్షత్రం సింహరాశి చాలా ఉన్నతం ఉంటామని చెప్పేవారు కానీ ఆ చెప్పడం తప్ప నా బ్రతుకులో మార్పు ఏమి కనిపించేది కాదు ఒక ఆయనకి ఏం నాలుసైన ఉందనంటే అవి వెళ్ళి వెళ్ళి పూజలు చేయించాను అయినప్పటికీ నా దరిద్రం పోలేదు ఇంక ఈ దరిద్రం పోకపోతే ఒక వేద పండిత వేద వేదాలు చదువు ఒక పండిత దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఏంటి నా భవిష్యత్తు అని నా టైపు నా జాతకం అన్ని పట్టుకుంటాయి ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఏమనంటే బ్రహ్మ మన తలరాత రాస్తాడు దాన్ని ఎవరు కూడా మార్చలేడు మనం పుట్టినప్పుడే రాసేస్తాడు రాతలన్నీ ఒకడు దరిద్రుడుగా ఉండాలి ఒకడు ఉన్నతంగా ఉండాలి ఒకడు ఆఫీస్ రావాలి ఒకడు కూలు రావాలని దాన్ని ఎవడో మార్చలేడు నీ బ్రతుకు అంతా ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పాడు నేను ఇప్పుడైతే చెప్పగలను మనం బ్రతుకులు మార్చలేనాడు అసలు దేవుడే కాదు అదేలా సమస్తాన్ని మార్చగలిగినాడు సృష్టికర్త అయిన ప్రభు అయిన ఏసే అయిన ఇప్పుడు నేను ధైర్యంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే నా బ్రతుకు ఆయన మార్చాడు కాబట్టి అలా అనుకున్నప్పుడు ఇంకా మాటను పట్టుకుని నేను ఏమీ సాధించలేనని తాగుడు సిగరెట్లు ఇంకా లేనిపోయిన వ్యసనాలన్నీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే అలవాటు అయిపోయి రాజమండ్రిలో ఎవరు మంది పిలుస్తారంటే ఆ కూడానే తిరిగేవాడిని ఈయన గొడవలో సెటిల్మెంట్లు ఇలా అయిపోతున్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు వచ్చి నీకు ఒక కార్ కొని పెడతాను రెండు వేల మూడు అది 
నువ్వు ఆ కార్ కొనుక్కుంటే రాత్రి పాలు గిరాయిలు కోరుకుంటే నువ్వు డబ్బులు సంపాదించేస్తా ఉంటే నిజమే యాభై వేలు అక్కడ అప్పులు చేసి వైజాగ్ పట్టుకు వెళ్ళాను ఇప్పుడంటే ఎవరు పెడతారు కార్లు ఉన్నాయి కానీ రెండు వేల మూడులో ఎవరికి కార్లు ఉండేవి కాదు ఒక కార్ కొనిచ్చాడు నాకు చాలా సంతోషంగా కార్ పట్టుకుని మొట్టమొదటి కిరాయికి వచ్చాను నేను జగంపేట నుంచి ఇక్కడ పక్కన కోరుకున్న పక్కన శ్రీరంగపట్నం పెళ్లి కూతురు డ్రాప్ చేస్తా డ్రాప్ చేయమన్నారు పదిహేను వందల కిరాయి శ్రీరంగపట్నం డ్రాప్ చేశాను పదిహేను వందలు ఇచ్చారు మూడు వందలు డీజిల్ పోతుంది పన్నెండు వందలు మిగులుతున్నాయి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నుంచి ఇంకో కిరాయి వెళ్తే ఒక ఇయ్యే పన్నెండు వందలు మిగులుతాయి డైలీ రెండు వేలు నెలకి అరవై వేలు సంవత్సరానికి ఆరు ఏళ్ళు లక్షలు అని చెప్పి తొందరలోనే లక్షాల కారణం అవుతున్నానని కళ్ళకంటూ చాలా సంతోషంగా వస్తుంటే కోరుకుంటలో బ్రేకింగ్స్ పెట్టడం నా కార్ పట్టుకున్నాడు అప్పుడే తెలిసింది నాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలని అప్పుడు దాకా నాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలని కూడా తెలియదు ఒక్క డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోతే నాలుగు వేలు పైన రాస్తున్నాడు నాలుగు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు ఆ కార్కి ఇన్సూరెన్స్ లేదు పర్మిట్ లేదు తీరా నేను కొన్నది ఏ కాగితాలు నేను కార్ ఒకటి నాకు అంత కలిపాడు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఫైన్ కట్టుకున్నారు నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు నా దగ్గర ఉన్నాయి అంత పదిహేను వందలు మూడు వందలు డీజిల్ కావాలి ఆ బేగిన్స్ పడ డ్రైవర్ని పక్క కాగేస్ అయ్యా నాకు మూడు వందలు డీజిల్ కావాలి నా దగ్గర పదిహేను వందలు ఉన్నాయి పన్నెండు వందలు ఇస్తాను అదే ఏమిటంటే నవ్వేరు ఒక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోతేనే పదిహేను వేలు రాస్తున్నాడు నీ దగ్గర ఏమి లేదు కదా ఇంపాసిబుల్ అసలు నీకు పుర్ర వందలు లేదా పన్నెండు వందలకి ఎక్కడ వదులుతాడయ్యా వదులుతుంటే ఆ బేగిన్స్ పడ నాకు గంట టైం ఇచ్చి మేము వాకవారం వెళ్ళి వస్తాం అప్పుడు దాకా నీ కార్ తాళాలు రికార్డ్ అన్ని మా దగ్గర ఉంటాయి నువ్వు పద్దెనిమిది వేలు కడితే నీ కార్ ఇస్తాం లేదా నేను కార్ సీజ్ చేసి రాజమండ్రి ఆర్టీ ఆఫీస్లో పెడతాం అని చెప్పడం జరిగింది నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు నా కళ్ళన్నీ కూడా అప్పుడే పెరిగిపోతే అప్పుడు మా మామ చిన్నప్పుడు బాప్తీస్ నుంచి దేవుడు గురించి చెప్తే నేను నమ్మేవాడిని కదా ప్రార్థన చేస్తుంటే నేను మా పిన్ని గారు అప్పుడు కూడా కామెంట్లు చేసినప్పుడు చేసేవాళ్ళు ఎందుకో ప్రభు నాకు మనసులో చిన్న మాట కలిగించాడు ఏమనంటే నేను ఉన్నాను నువ్వు నన్ను అనుసరిస్తే ఈ సమస్య నుంచి ఇప్పిస్తాను నాకు భరోసాగా నాకు అనిపించినప్పుడు నేను అనుకున్నాను మనసులో ప్రభు నిజంగా నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు ఉన్నావు అని నిరూపించుకోవడానికి నేను నీకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను ఎవరికి నేను దేవుడికి నేను ఇస్తున్నాను అవకాశం దేవుడు నాకు ఇవ్వడం కాదు ఇక్కడ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకుండా నేను ఎలగలిగితే నువ్వు ఉన్నావు అని నేను అంగీకరిస్తాను అన్నాను అది కూడా విశ్వాసంతో అయితే కాదు ఇప్పటికీ తొంభై తొమ్మిది శాతం కపిస్తులు క్రైస్తవులు అని అనుకుంటారు కానీ పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఉండదు నేను అప్పుడు అన్యుడిగా విశ్వాసంతో అయితే అనుకోలేదు ఎందుకంటే ఒక కానిస్టేబుల్ రాంగ్ రూట్ లో అయితే పట్టుకుని ఐదు వందల పైన అంటాడు ఐదు వందలు లేవని ఐదు వంద రెండు వందలు ఉన్నాయి అవి తీసుకునే పంపుతారు ఆ పై కూడా వద్దు వెళ్ళిపోయే మంచి వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఉండరు నా దగ్గర పదిహేను వందలు ఉన్నాయని చెప్పాను పన్నెండు వందలు ఇస్తానని కనీసం అయ్యా తీసుకుని నన్ను పంపుతారు కదా అప్పుడు దేవుడి కార్యం ఎలాగ అవుద్ది నేను మనసులో అనుకుంటే ఏంటంటే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకుండా ఎల్లగలిగితే నువ్వు ఉన్నావని నమ్ముతాను నేను అనుకున్నాను గంట తర్వాత వచ్చి బ్రేకింగ్స్ పట్ల నన్ను పిలిచి నా రికార్డ్ నాకు ఇచ్చి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా నువ్వు రికార్డ్ చేసుకుని తిరగమని చెప్పి నా జీవితంలో మొట్టమొదటి ప్రభు వారు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించి మూడున్నర సంవత్సరాల సువార్త ప్రకటించి మరి ఆయన ఎంతో గొప్ప పరిచయం ఇవాళ కొన్ని కోట్ల మంది ఆయన అనుసరించడానికి మూడున్నర సంవత్సరాలే ఆయన చేసిన సువార్త ఆయన సువార్త ప్రకటించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు మొట్టమొదటిగా కానా విధులో దాక్షరసం అయిపోతే నేలని దాక్ష రక్షణ చేశాడు ఆయన చేసిన అద్భుతం అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేశాడు అలా నా జీవితంలో ఒక అద్భుతం చేశాడు అయినప్పటికీ నేను దేవుని అంగీకరించలేదు మళ్ళీ వెళ్ళాను నా హిందూ బ్యాంక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి లోకంలో తిరిగాను నెల రోజు తర్వాత నా కారు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళిపోయారు హలో మళ్ళీ రోడ్డు మీద వచ్చాను మళ్ళీ అలా తిరుగుతుంటే నాకు ఒక ఆయన రియల్ ఎస్టేట్లో చేస్తే డబ్బులు సంపాదించగలుగుతు అన్నారు ఆ పద్దెనిమిది పదహారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అవసరమైతే గంజాయమ్మి స్మగ్లింగ్ చేశానో సరే డబ్బు సంపాదించాలి అదే నా లక్ష్యం నేను లక్షలు సంపాదించి లక్షాది కారణం అవ్వాలి ఎప్పటికన్నా నన్ను అవమానించిన వాళ్ళు ముందు నేనంటే ఏదో చూపించుకోగలుగుతున్నావు కానీ నాకు వచ్చిన పేరు ఏంటంటే ఇక్కడ కథ తాగుబోతు తిరిగిపోతు పనికి మాలుడు నా బంధువులు ఎందుకు పని చేయడం రెండు నెత్తి మీద రూపాయి పెట్టినా హద్దు రూపాయికి మారడం గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నాను నేను అయినా పర్లేదు డబ్బు ఉండే అని పోత అనుకునేవాడిని తిరుగుతుంటే ఒక ఆయన నన్ను రెండు వేల నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు రియల్ ఎస్టేట్ లో తిరగమంటే ఆరు నెలలు తిరిగే నువ్వు రెండు చేత చెప్పు లేకపోయేది ఒక్కొక్క సైడ్ కూడా నేను అమ్మ లేకపోయే నిరుత్సాహంతో ఉండేవాడిని ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితి నాది అమ్మలు అమ్మగా
ఈ సైట్ గదులు నాకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు అడ్వాన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతే ఇంకో లక్ష ఇస్తామన్నారు నిజంగా ఎప్పుడైతే అదే మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల నాలుగులో నేను లక్ష రూపాయలు ఉంచారుగా చూడటం అప్పుడు దాకా నాకు ఇప్పించారు కదా మందు అది ఇప్పించి నన్ను తిప్పే ఫ్రెండ్స్ని వారం రోజులు బార్లోకి వెళ్ళి లక్ష రూపాయలు తాగేసాం ఎందుకంటే ఇంకో లక్ష రూపాయలు వస్తుంది రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఫైనాన్స్ చేసుకుని హ్యాపీగా బ్రతికేయచ్చు డైలీ ఓటీలు చేసుకుని నా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయింది అనుకున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను రెండు నెలలు టైం పెట్టారు రిజిస్ట్రేషన్కి నెల అయింది ఇంకొక పదిహేను రోజులు రిజిస్ట్రేషన్ నెల పదిహేను రోజులు అయితే చాలా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడే మళ్ళీ నాకు ఒక గుడ్ న్యూస్ తెలిసింది ఏంటంటే నేను నమ్మింది దొంగ సైట్ అని చెప్పేసి ఆ సైట్ అప్పటికే దొంగ టాక్యుమెంట్ ద్వారా నాతో అమ్మించాడు అందుకే రెండు లక్షలు కమిషన్ ఇస్తాను అని నాకు తెలియదు దాని ఒరిజినల్ రికార్డ్ కూడా అంబిక ప్రసాద్ అని సిఏ గారు అప్పట్లో బొమ్మూరు సిఏ ఇప్పుడు ఆయన డిఎస్పీ అయిపోయారు రాజమండ్రిలోనే ఉన్నారు ఆయన దగ్గర ఉందట నాకు మళ్ళీ గుండుల్లో రాయబడిపోయింది ఎందుకంటే లక్ష రూపాయలు కట్టే పరిస్థితి నాకు రాజమండ్రి రోజుకి చంపేయకపోవాల్సిన పరిస్థితి మనకి ఎప్పుడు కూడా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే దేవుడు గుర్తొస్తాడు ప్రభు చెప్తారు మీరు కష్టాల్లో ఉంటే ప్రార్థన సంతోషం ఉంటే తీర్థంలో పాడమని మళ్ళీ అప్పుడు నాకు యేసు ప్రభు ఎందుకు గుర్తొచ్చారు ఎందుకంటే ఒక సమస్యలు చిరిపించారు కదా ఇప్పుడు కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తేదో విడుదల దొరుకుద్దని అదే అవిశ్వాసంతో తెలిసి తెచ్చి ఒకటి ఉంటాక వెళ్ళి ప్రభు ఒకసారి నేను నిన్ను అంగీకరించలేకపోయాను మరి ఈ సమస్య నుంచి నేను బయటకు రాగలిగితే నిజంగా నువ్వు ఉన్నావని నేను నమ్ముతాను నేను ప్రతి ఆదివారం తెచ్చుకొస్తాను అని అనుకున్నాను అప్పట్లో నాలుగు లక్షల రూపాయల సైటు ఇప్పుడు మూడు నాలుగు కోట్లు వ్యాల్యూ చేస్తుంది ఆ సైటు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ లేకుండా అంత సైట్ అవడం కొలు మోసుకుని కొనేయరు అప్పట్లో నలభై అంటే ఇప్పుడు మూడు నాలుగు కోట్లు అప్పటికి ఇప్పటికి వచ్చేస్తాం అలా ఉంది మరి అద్భుతంగా దేవుడికి అద్భుతంగా నా జీవితంలో చేయడానికి వాళ్ళు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అడగకుండా నా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి మళ్ళీ నా చేతికి వాళ్ళు లక్ష రూపాయలు వచ్చేస్తాయి అలా లేదు దాని నిమిత్తం ఆ తర్వాత ఆయన తెలిసిపోయింది పదిహేను లక్షలు కట్టి ఇడిపించాను ఇప్పటికీ నాకు ఆయనకి మంచి సాహసమే ఉంది దేవుడి కృపణ బట్టి కానీ దేవుడు అంటే ఏంటో చూపించాక రెండో అద్భుతం కూడా నా జీవితంలో చేశాడు అయినప్పటికీ నేను దేవుణ్ణి అంగీకరించలేదు అలా వాళ్ళు చేసిన ఆయన చేసిన మేలులు కానీ ఆయన చేసిన అద్భుతాలు కానీ ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు కానీ రాస్తే ఈ భూమి అంతా కూడా సరిపోదు అండి అలాగే ఆయన నా జీవితంలో చేసిన సాక్ష్యాలు అన్ని కూడా చెప్పాలంటే ఈ రోజు అంతా సరిపోదు పూర్తిగా చెప్పాలంటే వన్ అవర్ పైన పడుతుంది కానీ ఇక్కడ అంత సమయం లేదు కాబట్టి ప్రాముఖ్యమైన మాటలు కొన్ని చెప్పి దేవుడు చిత్తం అయితే మరి తర్వాత ఒకసారి వచ్చి నేను కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను అలా లేవా ఇప్పుడు బంగారం పెట్టి వ్యాపారం చేస్తే మట్టి అయిపోయింది ఈ లక్షలో పది రూపాయలు ఏదైనా పదివేలు ఏదైనా సైడ్కి అడ్వాన్స్ ఇస్తే లక్ష ఇస్తాం రెండు లక్షలు ఇస్తాం వదిలేమంటే కుదరదు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు కూడా కావాలంటే నాకు వచ్చేయి ఈ లక్ష రూపాయల మూలధనంతో నేను వ్యాపారం చేస్తే ఆరు నెలల్లో ఎనభై లక్షల రూపాయలు సంపాదించాను ఈ సంపాదించినప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నాను ఏమనుకున్నానంటే ఇది దేవుడి కార్యమని వెంటనే మర్చిపోయాను ఇది నా కష్టం నేను పడ్డ శ్రమ అనుకున్నాను ఎందుకంటే అంటే అంత ముందు నేను రాజమండ్రిలో పదిహేను కిలోమీటర్లు నడిసి వెళ్ళి అవసరం చేసేవాడిని మధ్యాహ్నం మాట మళ్ళీ ఇంటికి రావడానికి డబ్బులు లేక ఛార్జీలు అక్కడే ఒక సమస్య ఒకటి ఇది నేను నెలలు నెలలు గడిపాను ఒక ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ కోసం వైజాగ్ వెళ్తే నా కాంట్రాక్ట్ ఇస్తానని రమ్మని తీర ఇస్తే నేను చేస్తాను చేయలేడని చెప్పి నెల రోజుల నుంచి చేశాను నన్ను నేను వెంటనే ఒక రోజులో పూర్తి అయిపోయింది వచ్చేద్దామని వెళ్ళాను ఒక చేత బట్టలతో వెళ్ళాను రెండు రోజులకు ఒకసారి ఆ బట్టలను రాత్రులు ఉతుక్కోవడం ఆరు పెట్టుకోవడం మళ్ళీ పగలు వేసుకోవడం అలా నెల రోజులు గడిపాను భోజనం ఉండేది కాదు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు గీతం యూనివర్సిటీలో చదివేవాడు అప్పట్లో నాలుగు గంటలకు వచ్చేవాడు అది కాలేజీ నుంచి వచ్చి ఒక సింగిల్ సాంబార్ ఇడ్లీ ఇప్పించేవాడు మళ్ళీ మరుసటి రోజు నాలుగు గంటలు ఆ సాంబార్ ఇడ్లీ కోసం అలా నెల రోజులు చూసి ఏమీ సాధించక నిరుత్సాహంతో మళ్ళీ నేను రాజమండ్రి వచ్చేసాను అయ్యి ఎప్పుడైతే ఎనభై లక్షలు సంపాదించాను నేను అనుకున్నాను నేను కష్టపడ్డాను ఒకప్పుడు తిండి తిప్పలేకుండా అందుకనే నేను ఈ ఈ రోజు ఈ రకంగా ఉన్నానని ఇప్పుడైతే ఆదివారం నాడు కోటి రూపాయలు వస్తుంది అన్న సరే నేను చర్చ వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళను పిల్ల ఉన్నాయి ఏదైనా ఉన్నాయి నాకు ప్రభువే ప్రథమ స్థానం ఆయన ఇచ్చిన తర్వాతే తర్వాత నేను ఏ పనులు కన్నా నా టయాన్ని కేటాయిస్తాను ఎంత ఇంపార్టెంట్ అప్పుడైతే కనుక ఈ రియల్ ఎస్టేట్ చేసి ఇప్పుడైతే ఎనభై లక్షలు సంపాదించాను ఆరు నెలల్లో ఆదివారం పొద్దున్నే పది గంటలకు బార్కి వెళ్ళేవాడిని పదకొండు గంటలకు ఇంటికి వచ్చేవాడిని మరి నాతో పాటు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కడిని వెళ్ళేవాడిని వచ్చేటప్పుడు పది మంది బయటకు వచ్చేవాళ్ళు ఇరవై ముప్పై నలభై వేల రోజు నలభై వేల రూపాయలు కూడా బార్లో బిల్లు కట్టాను నా
స్థిరవస్థం ఉంటుంది అస్థిరం కూడా ఉంటుంది కలిమి అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో కూడా ఎవరికి తెలియదు మరి నేను ఎలా సంపాదించను అలాగే మరి రియల్ ఎస్టేట్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో డౌన్ అవుతుందని చెప్పి ఫైనాన్స్ చేస్తే రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అలాగా ఎవరు అడిగితే వాళ్ళు ఫైనాన్స్ ఇచ్చేవాడిని రెండు వేల ఎనిమిదిలో నాకు మ్యారేజ్ జరిగింది నేను సంపాదించింది అంతా కూడా ఎలా సంపాదించను అలాగే పోయింది మరి రియల్ ఎస్టేట్ బాగాలేదని ఆరు రూపాయల రెడ్డీలు తొమ్మిది రూపాయల రెడ్డీలు కూడా నేను ఫైనాన్స్ ఇస్తే వడ్డీ కాసుపడి అసలు కూడా కట్టేవారు కాదు నా దగ్గర డబ్బు అంతా అయిపోయింది కొత్త కారు కొన్నాను నేను రెండు వేల ఏడులో కారులో తిరుగుతుండే వాడిని దగ్గర పది మంది బ్యాచ్ ఉండేవారు తాగుబోతులు ఎవడన్నా వడ్డీ ఇచ్చినాడు వడ్డీ కట్టబోతే తీసుకొచ్చి కొట్టడం కట్టేయడమే రాజమండ్రిలో ఒకవేళ పోలీసు వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు ఫార్మాలిటీస్ ఇచ్చి బయటకు వచ్చేసేవారు కుర్రోళ్ళు అంత అలా జరుగుతున్నప్పుడు చాలా ఉన్నతంగా జరుగుతుంది అనుకున్నాను నా దగ్గర డబ్బు అంత ఫైనాన్స్ లో పోయింది మళ్ళీ తక్కువ వడ్డీలు తెచ్చి ఎక్కువ వడ్డీలు కూడా ఇచ్చేవాడిని మరి నేను ఇచ్చిన వాళ్ళు దొరికారు కానీ నేను తెచ్చిన వాళ్ళు నన్ను పీక్కు తినేవారు మరి మధ్యలో చాలా జరిగింది అదంతా చెప్పాలంటే తగిన సరిపోదు కానీ ప్రాంత్ మీడియా నేను చెప్తున్నాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో మే నెలలో మొదటగా నాకు బాబు పుట్టాడు ఆయాల పరిస్థితి ఏంటంటే హాస్పిటల్లో పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు బిల్లు కట్టలేని పరిస్థితి నేను మళ్ళీ వచ్చేసాను హలో లేదా అప్పుడు దాకా నాతో పాటు వేరు వేరు తాగిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా నాకు కనిపించేవారు కాదు నా కార్ తాగలు పెట్టాను బళ్ళు తాగలు పెట్టేసాను అంతా పోయింది మా బంగారంతో కూడా తాగలు పెట్టడం లాస్ట్కి మా వదిన గారు తాలు ఉంటే మా అన్నయ్య నా దగ్గరే ఉండేవాడు మా అన్నయ్యతో చెప్పాను అనే వదిన తాలు తీసరమ్మన్నాను వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా హిందువులే మారలేదు ఆవిడ మరి ఎప్పుడు తీయలేదు కానీ ఆ వేళ నా కోసం ఆ తాలు తీసిస్తే తాకట్టు పెట్టి మా అబ్బాయి పిల్లి కట్టి హాస్పిటల్ నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది మరి మే ముప్పై తారీఖు బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది జరిగినప్పుడు నాకు శోధనలు చాలా ఎక్కువైపోయి సమస్యలు పెరిగిపోయి నాకు ఎవరు ఎవడో కనపడేవాడు కదా ఐపీలు పెట్టి పోయారు అనపత్ రెడ్లో నేను కలిసి ఫైనాన్స్ చేసేవాళ్ళు అప్పట్లో చాలా మంది ఐపీలు పెట్టేశారు ఎవరు అప్పులు తీసుకున్న వాళ్ళు కదా అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఐపీలు పెట్టారు ఎందుకంటే తక్కువ వడ్డీలు తెచ్చి ఎక్కువ వడ్డీలు ఇవ్వడం వల్ల అనపత్తులో నా ఫ్రెండ్స్ రేట్లు చాలా మంది ఐపీలు పెట్టి పోయారు నా పరిస్థితి కూడా చాలా దౌర్భాగ్యం ఉంది నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను నుంచి ఫోన్ చేశారు నేను ఈ బాధలు తక్కువలేవు నేను సంపాదించిన ఎనభై లక్షలు పోయి మళ్ళీ కోటి రూపాయలు అప్పయిపోయాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో నువ్వు కూడా ఐపీ పెట్టేసి వచ్చే మా దగ్గర ఒక ఐదు లక్షలు ఎంత తప్పు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి నాకు చేసుకుంది కూడా అని చెప్తే నేను రెండో మాట చెప్పాను చనిపోయిన ప్రతి నేను రాజమండ్రిలో ఉంటాను తప్ప నేను రానని చెప్పాను మరి అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటంటే మా అబ్బాయికి నూట ఎనభై రూపాయలు అంటే పాలు డబ్బా కొంటే కూడా డబ్బు లేని పరిస్థితి వేలు వేలు తాగిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా నాకు కనపడేవారు కాదు నేను చాలా మదన పడి ఓ రోజు పచ్చడి తప్పుతో చాలా బాధపడుతుంటే అప్పుడు ప్రభు నన్ను దర్శించాడు రెండు సార్లు రెండు అద్భుతాలు నీ జీవితంలో నేను చేశాను అయినప్పుడు ఇప్పుడు మారలేదంటే వెంటనే వెళ్ళిపోయి అప్పటికి నాకు మారు మనసు లేదు బయటలో వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడేది కూడా లేదు చిన్న ప్రేరేపణ కలిగింది తెలిసిన ఇలాంటి దైవం దగ్గరికి వెళ్ళాను అయ్యా నేను బాధ్యస్థం తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే తెల్లబట్టలు తెచ్చుకోమన్నారు తెచ్చుకున్నాను బాధ్యస్థం తీసుకున్నాను అయినా నా సమస్యలు ఏమీ తగ్గలేదు ఇంకా ఎక్కువైపోయాయి ఎక్కువ అయిపోతుంటే ఫాస్ట్ అయిన అడిగాను ఏంటయ్యా నేను తెలిసి తెల్లప్పుడు నా మనసులు ఏదనుకుంటే చేశాడు దేవుడు బాధ్యస్థం తీసుకుని మరి మరి చర్చికి వెళ్దామనుకుని నాలుగు వారాల నుంచి వస్తున్నాను ఏం మార్పు కనపడలేదంటే కొన్ని శోధనలు వస్తాయి భరించాలన్నారు భరించాను 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 తీరా నేను తాగిన తాగిరికి తిరిగి తిరిగి నా హెల్త్ అంతా కూడా పాడైపోయింది నా పాత ఆ పాడైపోయినప్పుడు ఫోటో చూస్తే ఇప్పటికి అప్పటికి మీరు ఎవరు కూడా నమ్మరు జ్వరం వచ్చేది నాకు తగ్గేది కాదు రాజమండ్రిలో ఉన్న సూపర్ స్పెషాలిటీస్ హాస్పిటల్స్ అన్ని తిరిగాను బ్లడ్ టెస్ట్ ఎక్స్రేలు స్కానింగ్లు చేశారు నా కంప్లైంట్ ఏంటో ఎవరికి తెలిసేది కాదు డైలీ పదిహేను సెలాలు ఎక్కించేవారు కానీ జ్వరం తగ్గేది కాదు లాస్ట్కి ఎలా అయిపోయిందంటే నా పరిస్థితి అస్థి పంజరలాగా నా శరీరాన్ని అంకులు అడ్డుకుపోయి డాక్టర్లు కూడా ఇది ఏంటి అర్థం కావట్లేదు అన్నారు ఈ కిందికి తీ పంపించేస్తే మంచి మంచి బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళని పరిస్థితి నన్ను చూడాల్సి వచ్చిన జనం ఏమనుకుంటారంటే అది బైబుల్లో ఒప్పుడు నాకు తెలుసు ఆ మాట ఉంటుంది పొద్దున రోగ వీడికి సంభవించింది ఈ పడక తిరిగి వీడు లేవడని బయటకు వెళ్ళి చెప్పుకునేవారు ఇప్పటికీ నాకు చెప్తారు నా ఫ్రెండ్స్ నువ్వు బ్రతకు అనుకున్నావు నా నిజంగా నీ జీవితంలో దేవుడు చాలా అద్భుతం చేశాడండి అది నాకు అర్థమయ్యేది ఇక రేపు మాప నేను చనిపోతున్నాను అనవసరంగా మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను చిన్న బాబు ఉన్నాడు అప్పులు నేను చనిపోతే పరిస్థితి ఏంటి వెనకాల చూసేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరని ప్రాప్తులు చాలా కన్నీరు కాచేవాడిని ఎంత మన పెట్టి నాకు సమాధానం దొరికిపోతే ఓ రోజు నా భార్యత నేను అందరిలాంటి దేవుడే ఏదో నా టైం బాగుండి రెండు అద్భుతాలు
వాళ్ళు ఒక మాట తీసి చెప్పారు అది యోహాన్ సువార్త తొమ్మిది ఒకటి ఇప్పుడు చెప్పగలను అప్పుడు ఆ మాట ఎక్కడ ఉందో కూడా నాకు తెలియదు యేసు ప్రభు తన పరిచయ కాలంలో ఆయన వెళ్ళిపోతుండగా ఆ మార్గాన్ని పోతుండగా శిష్యులు ఒక పుట్టు కుటుంబాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రభు ఆయన పుట్టు కుటుంబాలుగా ఎందుకు పుట్టాడు ఇది ఏడు పాప ఇది తల్లిదండ్రుల పాపం అని అడుగుతాడు నిజమే ఇప్పుడు ఒక పాపం మరి మనల్ని ఎంబడిస్తుందంటే మనకు అప్పులు ఉన్నా రోగాలు ఉన్నా ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నా జరిగే ఏదో పాపం ద్వారానే జరుగు దీన్ని చేసిన పాపాలు ఇది తగిలేని ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది మన క్రైస్తవుల్లో కూడా అంటారు అన్నిలో కూడా అంటే నేను చాలా పాపాత్మకుడు పాపాలు చేశాడు అందుకనే ఇలా అవింది అని అంటుంటారు అప్పుడు ప్రభు ఆయన శిష్యులు అడుగుతారు సమాధానం ఏం చెప్తారని అంటే ఇది ఈడి పాపం కాదు ఇది తల్లిదండ్రి పాపం కాదు దేవుడు నామం మహిమాత్మై పుట్టుకుట్టువాడుగా పుట్టాడని చెప్పాడు ఆ మాట నన్ను పట్టుకుంది అప్పుడు దాకా నేను అనుకున్నావండి నా డబ్బులతో నేను తాగాను నా డబ్బులతో నేను విసిరించాను ఎవడే దోసుకోలేదు కదా మరి దోసుకొని చాలా చండాలంగా బతికి నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అందరూ బాగానే ఉన్నారు నాకే ఇలా ఎందుకు అయినది అని అంటే అక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే ఆడు పుట్టు కుటుంబాలుగా పుట్టడానికి ప్రభువే కారణం అంట ఆడు పాపం చేయలేదు అని తల్లిదండ్రులు పాపం చేయలేదు మరి ఆయన బురద రాసి ఆయనకి రాస్తే కళ్ళు వచ్చాయి అది దేవుడు వల్ల కళ్ళు రావడానికి ఆడు పుట్టు కుటుంబాలుగా పుట్టాడట హలో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఇలా కూడా ఉంటుందా అంటే దేవుడి నామాన్ని మహింపరచడానికి మనకు కష్టాలు వస్తాయా మనం తప్పు చేయకపోయినప్పటికీ దేవుడి నామాన్ని మహింపరచడానికి మనకు రోగాలు వస్తాయా అని నేను ఆలోచన చేస్తే ప్రభు అక్కడ స్టూడియో చెప్తున్నాడు నిజమే వస్తాయి నీకు వచ్చింది ఇది మరణం కొరకు పాస్ అని చెప్పేసి అదే ఒకసం వార్త పదకొండు నాలుగులో మాట ఉంటుంది ఏమంటే ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చింది కాదు దేవుడు కుమారుడు నామ మహిమార్థమై వచ్చిందని చెప్తున్నాడు హలే నువ్వా మరి నూట పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో ఎహోవా నిన్ను కఠినంగా శిక్షించను కానీ నిన్ను మరణానికి అప్పగింపను అన్నాడు ఎంతైనా తెలియని పరిశుద్ధాత్మ నన్ను కమ్ముకున్నాడని ఇప్పుడైతే చెప్తాను అప్పుడైతే నాకు తెలియని ఒక ఫీలింగ్ కలిగింది దేవుని అంటే ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చింది కాదంటున్నాడు అలాగే దేవుడు నామం మహిమార్థమయ్యే నేను ఈ హింసలు శ్రమలు పడుతున్నాను అంటున్నాడు నన్ను కఠినంగా శిక్షిస్తున్నాను కానీ నన్ను మరణానికి అప్పగింపను అన్నాడు సరే ప్రభు నిజంగా నువ్వు నన్ను బ్రతికిస్తే జీవితాంతో నీ సాక్షిగా నేను ఉంటాను చనిపోయిన నిశ్చితమైన ఒక తీర్మానం తీసుకుని నా భార్య తప్ప నేను ఎవరిని కలెత్తి కూడా చూడను మరి తాగను వ్యభిసరించను దుర్వ్యాపారాలు నేను చేయను నీతిగా నిజాయితీగా బ్రతికేవాను ఒక్క అవకాశం అని ఆ రాత్రి అంతా కన్నీటితో నాకు తెలియ నాకు ఇప్పటికి కూడా నాకు కన్నీళ్ళు రావు నిజంగా వాళ్ళు చాలా పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థన చేస్తే ఆ మరుసటి రోజు మా అమ్మమ్మ వచ్చి ఒక హాస్పిటల్ కలమని చెప్తుంది ఆ హాస్పిటల్ లో చాలా పెద్ద ప్రాముఖ్యమైనది ఏం కాదు యాభై రూపాయల ఫీజు నేను అంటున్నాను వేలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి అన్ని హాస్పిటల్ తెలియదు కంపెనీ తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళమని పెట్టాడు ఇల్లు వెళ్ళంటే బలివిని ఇష్టం లేకుండా వెళ్తే యాభై రూపాయలు తీసి తీసుకుని ఒక సెటస్కోప్ తో నా వీక్ ఎన్నికలు సెస్ చేసి నీకు టీవీ అటాక్ అయ్యిందని చెప్పడం జరిగింది టీవీ అంటే ఆవేశం లేదు దగ్గు లేదు ఏమి లేదు కదా అంటే టీవీలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి నీ ఊపిరి తెలియకుండా నీరు పట్టింది ఫ్లమ్ పట్టింది అది కలిగితేనే కానీ నీకు జ్వరం తగ్గదు నీకు జ్వరం తగ్గితేనే కానీ నువ్వు మామూలు మనం సవలేవు దీనికి నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ లేదని చెప్పి ఇప్పటికీ హాస్పిటల్ ఉంది ఆ డాక్టర్ కూడా ఆశ్చర్యమే పవన్ సెస్ హాస్పిటల్ అని దానపేటలో హాస్పిటల్ రిఫరెన్స్ రాస్తే వారం రోజులు మెడిసిన్ ఆడితే దేవుడు నాలో అద్భుత కార్యాన్ని చేశాడు హలో నేను నాకే నమ్మకం లేదు నేను చూసిన వాళ్ళు నమ్మకం లేదు హెల్త్ పరంగా రికార్డ్ అవుతున్నాను అప్పుల వాళ్ళు అందరూ పిలుస్తుంటే అందరిని పిలిపించి కూర్చోబెట్టి అప్పటికే కోట్ల రూపాయలు వడ్డీలు కట్టాను నేను మీ అప్పులు అయితే నేను దొబ్బాను బతుకుంటే కంపల్సరీ కడతాను చనిపోతే నేను ఏం చెప్పలేను కాబట్టి అంటే చౌదరి సురేట్లో వాళ్ళందరూ కూర్చుని చాలా వడ్డీలు కట్టాడు కదా అవకాశం ఇస్తామని చెప్పారు ఆరు నెలల అవకాశం ఇవ్వాలను అప్పుడు దాకా రెండు వేల తొమ్మిది దాకా నాకు ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సైట్లు అమ్మడాలు కొండాలు అప్పుడే వైజాగ్ ఒక సైట్ కొండాకి తీసుకెళ్ళారు నన్ను వెళ్ళాను అక్కడ ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టమన్నారు నన్ను అప్పుడు నా చేతిలో రూపాయి కూడా లేదు నాకు అపార్ట్మెంట్ కట్టే అనుభవం కూడా లేదు పాస్టర్ గారిని ఎప్పుడైతే ఈ మాటలు మాట్లాడారు దేవుడిని అడిగాను అయ్యా నేను దేవుళ్ళు బలపడాలంటే ఏం చేయాలంటే క్రైస్తవులకి రెండు రెక్కలు ఒకటి వాకింగ్ రెండు ప్రార్థన అంటే ఓపుకు లేకపోయినా ఈ సరికాలంలో తెల్లారి గంటలు మూడు గంటలు లేచి నిద్ర వచ్చేస్తుంటే సన్నీళ్ళు స్నానం చేసి మోకాలు వేస్తే గంటల గంటలు ఆ రూమ్ అంతా సెమటూర్తో తడిసిపోయేది కానీ మోకాలు నేను దిగేవాడు కాదు మన ఆ అపార్ట్మెంట్ కట్టే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదంటే మరుసటి రోజు చెప్తాను నేను ఆ రోజు నైట్ అంతా ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు నువ్వు ఒప్పుకొని నువ్వు నీ దీనిలో నేను చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది నేను మరుసటి రోజు వచ్చి సైట్ నాకు ఇస్తే నేను కడతాను అన్నాను వాళ్ళు ఏమీ ఆలో
దాచి ఉంచాడు కానీ ఇప్పుడు కోలపట్నం అంటే అది మనలోనే ఏముంది మరి నేను డబ్బు డబ్బు అని తిరిగాను ఏదైనా చేసి సంపాదించాలనుకున్నాను రూపాయి కూడా సంపాదించలేకపోయాను ఎప్పుడైతే జీవం గల దేవుడిని నేను సంపాదించుకున్నానో ఎప్పుడైతే నాకు తెలియకుండా నేను రాజ్యాన్ని నేను ఎత్తికానో ఇవాళ నా టాక్స్ ఏంటంటే డెబ్బై నుంచి నూట ఇరవై కోట్ల వ్యాపారం చేయడానికి దేవుడు ప్రభు చూపించాడు ఈ మాట ఎందుకు చెప్తానంటే నాలో ఉన్నవాడు లోకల్ ఉన్నవాడు అంటే గొప్పవాడు ఒకప్పుడు నేను డబ్బు సంపాదిస్తే నేనంటే ఏదో చూపించాలనుకునేవాడిని నా పతనానికి ఎవరైతే కారుకులు అయ్యారో వాళ్ళందరినీ లోకం మీద లేకుండా తీసేయాలనుకునేవాడిని అవసరమైతే పాలు చెప్తే ఎరకొట్టేయాలనుకునేవాడిని కానీ ఇవాళ ప్రభు చెప్పిన మాటలు బట్టి ఏంటంటే నిన్ను ప్రేమించే వాడిని నువ్వు ఆదరిస్తే అన్యులు కూడా అలా చేస్తాడు నిన్ను దేశించే వాడిని నువ్వు ప్రేమించాలన్నారు ఎవరైతే నన్ను పని చేయగలన్నారో ఎవరైతే నన్ను దూషించాడు ఎవరైతే నన్ను అవమానించాడు వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్నాను ఎవరైతే నెత్తి మీద రూపాయి పెట్టిన అర్ధ రూపాయి కొన్నాడన్నారో వాళ్ళందరూ నన్ను వెళ్తే లేచి నుంచి ఉండే కృప దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు